முன்னாடி இருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் பின்னால் இருக்கிற மீடியாக்காரர்களுக்கும் ரொம்ப தாழ்ந்த வேண்டுகோள் ஒன்று வைக்கிறேன் ஒரு படம் எடுத்து அதுவும் இந்த மாதிரி புதுமுகங்களாக வச்சு எடுத்து இந்த அளவுக்கு ஒரு கரகோஷமாக ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அதுக்காக அவங்க சிந்தின ரத்த துளிகள் கொஞ்சம் இல்லை இந்த இடத்துல அவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏதோ கூப்பிடுறாங்க ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வாங்கன்னு நாங்களும் இங்கே எதையும் எதிர்பார்க்காம எங்கள் வேலைகளையும் விட்டுட்டு சரி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக சில செலப்ரிட்டிஸ் இங்கே வரும் ரொம்ப சொற்பமான ஆளுங்க தான் அந்த வேலையை செய்கிறோம் இங்கே இருக்கிற விஷயத்தை நீங்கள் இந்த படத்துக்காக வந்திருக்கீங்க அதில் எந்த அளவுக்கு சந்தேகமே கிடையாது இதை பற்றி தாராளமாக நீங்கள் எழுதுங்க தப்பாக எழுதுங்க சரியாக எழுதுங்க இங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள நம்ம பகிர்ந்துக்கிற அந்த விஷயங்களை கொண்டு போய் வெளியில வேற மாதிரி பிரபா வேண்டா பண்ணும் போது இது என்ன நியாயம் அப்படின்னா நீங்கள்லாம் என்னோட ஒரு நாற்பது வருஷமா ஒன்னா பழகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி நடந்ததில் இப்பதான் அந்த விஷயங்களை எடுத்துட்டு போய் அது வேண்டாமே நம்ம இந்த படத்துக்கு வந்திருக்கோம் இதை பத்தி நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பப்ளிசிட்டியில போய் சேரும் அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு பேரை கூப்பிடுறாங்க அந்த ஒரு வேண்டுகோளை இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் ரெண்டாவது ப்ரொடியூசர் பேசும்போது சொன்னார் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்ததுக்கு சில துரோகிகள் காரணம் அவங்களுக்கு நன்றி நம்பிக்கை துரோகிகள் காரணம் அவங்களுக்கு நன்றி எதிரிகள் காரணம் அவங்களுக்கு நன்றின்னு அவர் நெகட்டிவாக சொன்னார் அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு யாரை வாழ்த்தணும்னு அந்த துரோகிகளை தான் வாழ்த்தணும் இந்த அளவுக்கு அவரை உயர்த்தி இருக்காங்கன்னா அதில் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் கூப்பிடுங்க கேச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட துரோகிகள் நிறைய பேர் சினிமாவில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்ல ப்ரொடியூசர்கள் நல்ல இடத்துக்கு வரணும் அவருக்கு எவ்வளவோ தில்லான ப்ரொடியூசர் அவர் ஒரு பொதுமுகங்களை வச்சு படம் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது அதை விட அதை இந்த அளவு கொண்டு வர்றது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இனிமேலு தான் இருக்குது ரிலீஸ் பண்ணுற இடத்துல சில கண்டங்கள் அவருக்கு வரும் அதையும் தாண்டி அவருக்கு அங்கேயும் சில துரோகிகள் சில நம்பிக்கை துரோகிகள் சில எதிரிகள் இருப்பாங்க அவங்களையும் மீறி அவர் அதை ரிலீஸ் பண்ணுவார் அந்த கெட்ஸ் அவருடைய லுக்குலேயே தெரியுது டைரக்டரை பார்த்தேன் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ஹாலிவுட் டைரக்டர் மாதிரி தாடி அடியெல்லாம் வச்சு அதுக்கு பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி இப்படி வருவாருன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஊர் விவசாயி மாதிரி வந்து நின்னார் அந்த எளிமை அவருக்கு ஒரு வெற்றி ஒவ்வொரு அசைவும் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் ரொம்ப கூர்ந்து பார்க்க வச்சுருக்காங்க நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்க்ரீன் பிளே டேக்கிங் ஒளிப்பதிவு எல்லாமே எடிட்டிங் மியூசிக் அற்புதமான மியூசிக் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நல்லா ரொம்ப கொஞ்சம் மியூசிக் தெரிஞ்சவன் அந்த சவுண்ட்ஸ் அந்த சீக்வன்ஸ்க்கு என்ன வேணுமோ அதை அந்த தம்பி பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேர் தம்பி ஓகே அனல் மணி அனில் மணி ஓகே அனில் மணி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே அந்த சீக்வன்ஸில் போட்டி போட்டு ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பொண்ணுடைய கண்ணு பேசுது ஒரு கோஸ்ட்டுக்கு என்ன லுக்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும் டைரக்டர் எவ்வளவு சொன்னாலுமே ஒரு நடிக்கிறதுலயே பெரிய கலை வந்து ஒரு இயக்குனருடைய கருவில் வந்த ஒரு விதையை எடுத்து அதை உள்வாங்கி நமக்குள்ள அதை ஏற்றுக்கிட்டு திருப்பியும் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுக்கறதே ரொம்ப பெரிய திறமை அதுல அந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் அவங்க முகம் அதுக்கு அவ்வளவு நல்லா பொருந்தி இருக்கு ஒரு பல இருபது முப்பது படம் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆக்டர் மாதிரி அதில் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அத்தனையும் இருக்கு ஹீரோவும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் நல்லா இருக்கு இந்த ரெண்டு சாங்குமே நல்லா இருக்கு படமும் நல்லா இருக்கு இதுக்கப்புறம் இது வெற்றி அடையிறதுக்கு எந்த விதமான தடையும் இருக்காது இந்த வந்து பத்து நாள்ல எடுத்தோம்னு சொல்றாங்க அங்கேயே இந்த படம் வெற்றி நீங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா வேலை செஞ்சிருப்பேன் பத்து நாள் பிறா எடுக்கிறது அப்படின்னு இன்னைக்கு நூறு நாள் இரநூறு நாள் கணக்கே கிடையாது எங்க டைரக்டர்கள் படம் எடுக்கிறதுல 
புரொடியூசர்கள் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட்டால் தான் ஒரு சொட்டு ரத்தம் சிந்தினாத்தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படும் அப்பா அவள் எழுதுட்டாண்டா படத்தை முடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் இன்றைக்கி படம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த பத்து நாளில் எடுத்தது பார்த்தாதுன்னு இதோட பெரிய படத்தையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறார் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ரெண்டு விழாக்கள் நடக்கிறது ரொம்ப பெரிய அபூர்வம் அவருடைய திறமைக்கு ரொம்ப பாராட்டுகள் தன்னம்பிக்கைக்கு பாராட்டுகள் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியனும் நல்லா வருவீங்க நல்லா வரணும் படம் ஓடுறதுக்கு எல்லா விதமான வாழ்த்துக்களும் உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம்